we are going to discuss the subject basic science chemistry and myself miss ns patil going to conduct today's session and the today's session will be on ionic bonding or it is also known as electrovalent bonding aajcha session madhe apan ionic bonding manje kay kiwa electrovalent bonding manje kay he discuss karnar ahot first we will see the learning outcome of this concept and the learning outcome of this concept is you are able to explain the properties of given material based on the bond formation manje ha session samplyanantar tumhi tumhala jar ekhada material dile tar tya material cha properties explain karu shakal kasha varun tar tyacha madhe bond formation type of bond kutla ahe tyacha varun फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वॉट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड पैलदा अपन केमिकल बॉन्ड मजेच अपन रासायनिक बंध अद्धा मनत डेफिनेशन डिस्कस करू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच हेल्स ऐटम्स और आयन्स टुगेदर इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऐज केमिकल बॉन्ड थोड़क केमिकल बॉन्ड मजे का हा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है एट्रैक्शन का फोर्स है जो काय करतो एटम्स और आयन्स एटम्स ना कि आयन्स ना एकत्रित हेल्ड करण मजे का एकत्रित बधुन ठेवण तर हा जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है जो एटम्स ना कि आयन्स ना एकत्रित बधुन ठेवतो कशा मध्य मॉलिक्यूल मध्य फोर्सला का मना च केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विच हेल्स एटम्स और आयन्स टुगेदर इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऐज केमिकल बॉन्ड आता फॉर एक्जाम्पल बगा अपन हा मॉलिक्यूल जो है सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल कन्सिडर करू सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल मे अपने दोन ऐटम्स दिता पेला कुछ है सोडियम आ दुसरा कुछ है क्लोरिन आता हा दोगा एकत्रित जो का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है तो फोर्सला का मना चमिकल बॉन्ड आता इतना सुधा एच टू मॉलिक्यूल है मजे इत दो हाइड्रोजन एकत्र आए एच टू मे दोन हाइड्रोजन एकत्र आर त्या दोन हाइड्रोजन में एकत्रित बधुन ठेवना जो फोर्स है तेला का मना च केमिकल बॉन्ड तसच एन एच थ्री मजे अमोनिया है अमोनिया एक नाइट्रोजन ऐटम है और तीन हाइड्रोजन ऐटम्स है तो यह चौघां एकत्रित बधुन ठेना जो फोर्स है तेल का मना च केमिकल बॉन्ड ओके नाउ देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड से सुधा का वेगवेगे टाइप्स है फर्स्ट वन इज द आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड पेला कुछ है संगा तो आयोनिक बॉन्ड तला मन तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड नेक्स्ट वन इज अ कोवायलंट बॉन्ड दुसरा कुछ है कोवायलंट बॉन्ड थर्ड वन इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फोर्थ वन इज अ मेटेलिक बॉन्ड एंड फिफ्थ वन इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड अशे डिफरंट टाइप से क्या है केमिकल बॉन्ड्स हैं नाउ नाउ विल डिस्कस आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलंट बॉन्ड आता अपन आयोनिक बॉन्ड मजे का इलेक्ट्रोवायलंट बॉन्ड मजे का डिस्कस करू फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलंट बॉन्ड द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन ऐटम टू आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन Another dissimilar atom is known as ionic bond or electrovalent bond. मजे आयोनिक बॉन्ड कि इलेक्ट्रोवायलन बॉन्ड मजे का तो कसा तैयार होतो इट इज फॉर्म बाय कम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स जेव इलेक्ट्रॉन का कम्प्लीट ट्रांसफर के लिए जे एकाण दुसर ठिका कम्प्लिटली दिल जता मग कुकून कुनाक दिल जता फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन ऐटम एक ऐटम या आउटरमोस्ट शेलम टू आउटरमोस्ट शेल ऑफ अनादर डिसिमिलर ऐटम मजे एक ऐटम या आउटर मोशेलम जेव दुसर डिसिमिलर ऐटम या आउटर मोशेलम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर के लिए जता दिल जता बॉन्डला का मना च आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलन बॉन्ड दैट इज दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मजे हा बॉन्ड कशा मु तैयार होते ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिट्वीन टू डिसिमिलर ऐटम्स मजे एक ऐटम या आउटर मोशेलम जेव दुसर वेग डिमिलर ऐटम या आउटर मोशेलम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर के लिए जता जता कुछ बॉन्ड तैयार होते आयनिक बॉन्ड तैयार होते 
सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म वेन सोडियम एटम इंटरैक्ट विथ क्लोरिन एटम्स मजे सोडियम क्लोराइड सुधा हा मोलिक्यूल है हा मोलिक्यूल केव तैयार होते जेव सोडियम ऐटम हा क्लोरिन बरबर का करो इंटरैक्शन करते रिएक्शन करते आता इतने रिएक्शन करते मे नेमक का करते फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मोलिक्यूल कंटेनिंग आयोनिक पॉन्ड मे सोडियम क्लोराइड कस तैयार होते ही आता अपन बगू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम विथ ऐटॉमिक नंबर इलेवन इज टू एट वन सोडियम ऐटॉमिक नंबर इलेवन आतो मनु इलेक्ट्रॉन से कॉन्फिग्रेसन का होना टू एट वन पैला शेल मे दोन इलेक्ट्रॉन्स दुसरा मे आठ तीसरा मे एक वाइल दैट ऑफ क्लोरिन इज क्लोरिन ऐटॉमिक नंबर सेवेन्टी नाइन मनु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन कस हो टू एट सेवन क्लोरिन ऑटोमो शेल मे का सेवेन इलेक्ट्रॉन्स हैं मजे सोडियम आ क्लोरिन हा दोगांसुद्धा आउटर मोर शेल मे ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं है मजे आठ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मूँ हि दोगसुद्धा का है संगा अनस्टेबल है सोडियम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोर शेल बाय लूजिंग दैट इलेक्ट्रॉन टू क्लोरिन इट अक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन ऑफ न्यूऑन मजे का सोडियम या आउटर मोशेल मे का है? एक इलेक्ट्रॉन है मैं तो क्या करू शको हा जो एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करू शको क्लोरिन दे शको क्लोरिन लूज करू शको आ जर सोडियम ने हा एक इलेक्ट्रॉन दिला डोनेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन का होना टू एट आ टू एट कुना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन है न्यूऑन से मजेच का है? तर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ताज आउटर मोशेलम लूज करते कुला क्लोरिडला तो कुनाच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन अक्वाय करते कुनाच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन मिलवत तो न्यूऑन च एंड दैट इज टू एट फॉर्मिंग पॉजिटिव एन ए प्लस आयन आ सोडियम न एक इलेक्ट्रॉन लूज के आता एक इलेक्ट्रॉन लूज के मजे एक निगेटिव चार्ज का कमी जाए सोडियम न कुछ आयन तैयार के पॉजिटिव एन ए प्लस आयन सोडियम आयन तैयार के तसच है क्लोरिन हैज सेवेन इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑटोमोशेल क्लोरिन ऑटोमोशेल मे सात इलेक्ट्रॉन्स हैं बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम तो काय करतो एक इलेक्ट्रॉन गेन करतो सोडियम कड़ून इट कैन अक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन ऑफ अर्गॉन टू एट एट आता सोडियम सोडियम जस अपन ऑक्टेट कम्प्लीट के तसच क्लोरिन है क्लोरिन ऑटर मोशेल मे सात इलेक्ट्रॉन्स हैं इतना अपन बगित टू एट सेवेन म हा क्लोरिन का करो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम कड़न घतो आक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन का होना आता टू एट एट एक इलेक्ट्रॉन गेन के ऑटर मोशेल मे ऑक्टेट कम्प्लीट जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन कुनाच अर्गोन चत मे क्लोरिन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम कड़न गेन करते तो अर्गोन सारख स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन मिलवत है टू एट एट आता इत क्लोरिन न एक इलेक्ट्रॉन घटना इट फॉर्म्स निगेटिव क्लोरिन आयन तो क्या तैयार करते क्लोरिन का निगेटिव आयन तैयार करते मन तो अनायन अन तो मजे सोडियम न क्लोरिन एकमेक इलेक्ट्रॉन की देवाणेवाण के इत अपने सोडियम एन ए प्लस आयन तैयार मिलाला को दुसरा कुछ आयन मिलाला सी एल माइनस आयन मिलाला दिस पॉजिटिव आयन ऑफ सोडियम एंड निगेटिव आयन ऑफ क्लोरिन लिंक टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता इत सोडियम वरती पॉजिटिव चार्ज निर्माण नि क्लोरिन वरती निगेटिव मजे इत प्लस आइनस आयन्स निर्माण जाए अपने महत्ति है अपोजिट चार्जेस मधे नेहमी का अट्रैक्शन अत अपोजिट चार्जेस निर्माण सोडियम आ क्लोरिन ये दोग एकत्रित लिंक टुगेदर मे एकत्रित बधले जता कशा मु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मु फोर्सलाज आप आहोत आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉ आता हे सोडियम च इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन है ऑर्बिट मे टू एट वन इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशेल मे एक इलेक्ट्रॉन है तसच क्लोरिन आउटर मोशेल मे सात इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम ताचा एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ हा इले एक इलेक्ट्रॉन सोडियम कड़ी कुनाक ट्रांसफर होते क्लोरिन कड़े एक इलेक्ट्रॉन दिखा सोडियम वरती पॉजिटिव चार्ज निर्माण जा क्लोरिन वरती निगेटिव चार्ज निर्माण आता इत प्लस आइनस ये अपोजिट चार्जेस निर्माण जाट्रैक्शन निर्माण होते अपन का मंडल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन का मंडल आयोनिक बॉन्ड आता दोगापासन एन ए सी एल हा मोलिक्यूल तैयार होते 
तसं तुम्ही या पद्धतीनं सुद्धा त्याचं रिप्रेझेंटेशन देऊ शकता फक्त आउटरमोस्ट सेलमधले इलेक्ट्रॉन इथं आपण डॉटने रिप्रेझेंट केले सोडियमचा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीनकडं जाईल अँड देअर इज फॉर्मेशन ऑफ एन ए प्लस अँड सी एल मायनस आयन्स अँड दीज टू आयन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड अँड दॅट इज देअर इज फॉर्मेशन ऑफ एन ए सी एल सोडियम क्लोराईड मोलिक्युल इथं तयार होतो नाव वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेशियम ऑक्साइड मैग्नेशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन अपन डिस्कस करू मैग्नेशियम ऑक्साइड मे दोन आइटम्स है एक कुछ है मैग्नेशियम एंड दुसरा कुछ है ऑक्सिजन आता मैग्नेशियम से ऐटॉमिक नंबर आरोप बारह मजे तेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन का होना टू एट टू आउटरमोशियल मे कि इलेक्ट्रॉन्स है दोन मजे तेज ऑक्टेट का है इनकम्प्लीट है आठ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मनु तो ऑक्टेट कम्प्लीट करना का करू शको ये दोन इलेक्ट्रॉन्स का करेल लूज करेल बैग्नेशियमन जर दोन इलेक्ट्रॉन्स दिल लूज के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन का होता टू एट और दोन इलेक्ट्रॉन्स लूज के दोन पॉजिटिव चार्जेस निर्माण होता तसच है ऑक्सिजन ऑक्सिजन से इलेक्ट्रॉनिक ऐटॉमिक नंबर आतो आठ आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन आता टू सिक्स मग सहा असल्यामुळे त्याला ऑक्टेट कम्प्लीट करण्यासाठी काय करावे लागतील दोन इलेक्ट्रॉन्स गेन करावे लागतील आणि दोन इलेक्ट्रॉन गेन केल्यानंतर त्याच्यावरती दोन मायनस चार्जेस तयार होतात म्हणजे ऑक्टेट कम्प्लीट करण्यासाठी मॅग्नेशियम त्याच्या आउटर मोस्ट शेल्डमधले दोन इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनला देतो दॅट इज कम्प्लीट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मॅग्नेशियम टू ऑक्सिजन आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केल्यामुळं देर इज फॉर्मेशन ऑफ मॅग्नेशियम आयन अँड ऑक्सिजन आयन आता पॉजिटिव आणि निगेटिव आयन्स तयार झाले म्हणजे यांच्यामध्ये काय असणार इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आयोनिक बॉन्ड आणि त्यामुळं देर इज फॉर्मेशन ऑफ एम जी ओ मॅग्नेशियम ऑक्साईड मोलिक्युल नाव वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराईड कॅल्शियम क्लोराईड मोलिक्युलसुद्धा तसंच तयार झालं आहे बघा याच्यामध्ये तीन आयटम्स आहेत एक आहे कॅल्शियम आणि दुसरे दोन कुठले आहेत क्लोरिनचे आहेत कॅल्शियमचा ॲटॉमिक नंबर वीस असल्यामुळे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन काय झालं टू एट एट टू आउटमोशियलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत दोन म्हणजे कॅल्शियम काय आहे अनस्टेबल आहे तसंच क्लोरीन क्लोरीनचे ॲटॉमिक नंबर सेवन्टीन असल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन काय झालं टू एट सेवन मग ही दोघंसुद्धा काय आहेत अनस्टेबल आहेत कारण त्यांच्या आउटरमोशियलमध्ये आठ इलेक्ट्रॉन्स नाही आहेत म्हणून ऑक्टेट कम्प्लीट करण्यासाठी कॅल्शियम काय करतो त्याचे हे जे दोन इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यातला एक इलेक्ट्रॉन या क्लोरिनला आणि एक इलेक्ट्रॉन या क्लोरिनला तो काय करतो डोनेट करतो त्याच्यामुळं ह्याने दोन इलेक्ट्रॉन लूज केल्यामुळं त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन काय झालं टू एट एट म्हणजे त्याचं ऑक्टेट कम्प्लीट झालं आणि त्याच्यावरती दोन पॉझिटिव्ह चार्जेस निर्माण झाले तसंच क्लोरिन आहे क्लोरीननं एक इलेक्ट्रॉन कॅल्शियमकडे घेतल्यामुळं त्याच्यावरती एक निगेटिव्ह चार्ज झाला आणि त्याचंसुद्धा ऑक्टेट कम्प्लीट झालं टू एट एट आता इथं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस नि निर्माण झाल्यामुळं देअर इज फॉर्मेशन ऑफ सी ए सी एल टू कॅल्शियम क्लोराईड मोलिक्युल तयार होतो आयोनिक बॉन्ड इज रिप्रेझेंटेड बाय द सिम्बॉल प्लस मायनस म्हणजे जर तुम्हाला आयनिक बॉन्डला रिप्रेझेंटेशन करायचं असेल तर सर्कल्समध्ये प्लस आणि मायनस असे सायन्स काढून तुम्ही काय करू शकता आयोनिक बॉन्डला रिप्रेझेंट नाव वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोवॅलंट ऑर आयोनिक कंपाऊंड्स इलेक्ट्रोवॅलंट कंपाऊंड किंवा आयोनिक कंपाऊंड म्हणजे काय हे आपण डिस्कस करूया द कंपाऊंड्स विच कंटेन आयोनिक और इलेक्ट्रोवॅलंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोवॅलंट और आयोनिक कंपाऊंड्स म्हणजे कंपाऊंड्स म्हणजेच काय असतं मोलिक्युल असतं तर ज्या मोलिक्युल्समध्ये आयोनिक किंवा इलेक्ट्रोवॅलंट बॉन्ड असतो अशा मोलिक्युल्सना आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रोवॅलंट और आयोनिक कंपाऊंड्स फॉर एक्झाम्पल मॅग्नेशियम ऑक्साईड कॅल्शियम क्लोराईड एन जे आपण आता मगाशी डिस्कस केले तर या प्रत्येक मोलिक्युलमध्ये आयोनिक बॉन्ड असतो म्हणून या कंपाऊंड्सना आपण काय म्हणू शकतो आयोनिक कंपाऊंड्स किंवा इलेक्ट्रोवॅलंट कंपाऊंड्स नाव वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवॅलंट कंपाऊंड्स आता आपण प्रॉपर्टीज म्हणजेच काय इलेक्ट्रोवॅलंट कंपाऊंड्सचे गुणधर्म काय आहे ते बघूया दीज कंपाऊंड्स आर फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिट्वीन डिसिमिलर ॲटम्स म्हणजे हे जे इलेक्ट्रोवॅलन कंपाऊंड्स आहेत ते कशामुळं तयार होतात तर लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्सची देवाणघेवाण झाल्यामुळं कशांमध्ये दोन वेगवेगळ्या ॲटम्समध्ये 
म्हणजे जेव्हा दोन वेगवेगळ्या ॲटम्समध्ये इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण होऊन जे काही कंपाऊंड तयार होतो त्या कंपाऊंड्सना आपण काय म्हणू शकतो इलेक्ट्रोवॅलन कंपाऊंड किंवा आयोनिक कंपाऊंड म्हणू शकतो दीज कंपाऊंड्स कंटेन्स नॉन डायरेक्शनल आयोनिक बॉन्ड म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कंपाऊंड्समध्ये जो काही आयोनिक बॉन्ड आहे तो कसा असतो नॉन डायरेक्शनल म्हणजे त्याला कुठलीही दिशा असत नाही दीज कंपाऊंड्स हॅव हाय मेल्टिंग अँड हाय बॉइलिंग पॉईंट्स म्हणजे या कंपाऊंड्सचे मेल्टिंग पॉईंट मेल्टिंग पॉईंट म्हणजे काय द्रवणांक ज्या टेम्परेचरला सॉलिडचं लिक्विडमध्ये कन्वर्जन होतं त्या टेम्परेचरला आपण काय म्हणतो मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे काय ज्या टेम्परेचरला लिक्विडचं व्हेपरमध्ये गॅसेसमध्ये कन्वर्जन व्हायला चालू होतं त्याला आपण काय म्हणतो बॉइलिंग पॉईंट्स आणि हे जे इलेक्ट्रॉनिक कंपाऊंड्स आहेत त्यांचे मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट कसे असतात हाय असतात तर यांचे मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट हाय का असतात कारण यांच्यामध्ये जो फोर्स आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तो फोर्स काय असतो खूप स्ट्रॉंग असतो म्हणून यांचे मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट काय आहेत हाय आहेत दीज कंपाऊंड्स आर सोल्युबल इन पोलार सॉल्वंट्स लाईक वॉटर म्हणजे हे जे कंपाऊंड्स आहेत ते कशामध्ये विरघळतात तर पोलार सॉल्वंटमध्ये पोलार सॉल्वंट म्हणजे काय की असा सॉल्वंट की ज्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असे दोन पोल्स असतात ज्याला आपण पोलार सॉल्वंट म्हणतो फॉर एक्झाम्पल वॉटर म्हणजे हे जे इलेक्ट्रॉनिक कंपाऊंड्स आहेत ते कंपाऊंड्स पाण्यासारख्या पोलार सॉल्वंटमध्ये विरघळतात इन फ्युज्ड स्टेट और इन अ डिझॉल्व स्टेट प्रोड्यूस आयन्स अँड कॅरीज इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे हे जे कंपाऊंड्स आहेत ते फ्युज्ड स्टेटमध्ये आता फ्युज्ड स्टेट म्हणजे काय जेव्हा ए आपण एखाद्या सॉलिडला हीट अप्लाय करून काय करतो मेल्ट करतो त्यावेळी त्याला काय म्हणायचं फ्युज्ड स्टेट आता फॉर एक्झाम्पल आपण साखर गरम केली साखर गरम केल्यानंतर थोड्या वेळानं साखरेचं पाणी तयार होतं ती त्याला आपण काय म्हणू शकतो साखरेची फ्युज्ड स्टेट और इन अ डिझॉल स्टेट डिझॉल स्टेट म्हणजे काय पाण्यामध्ये घालून त्याला विरघळणं आता आपण साखर डायरेक्टली पाण्यामध्ये तयार घातली तर साखर पाण्यामध्ये काय होते विरघळते म्हणजेच काय होते डिझॉल स्टेट हो डिझॉल स्टेटमध्ये येते म्हणजे काय इन फ्युज स्टेट और इन अ डिझॉल स्टेट म्हणजे एखाद्या इलेक्ट्रॉनिक कंपाऊंडला आपण फ्यूज केलं किंवा डिझॉल्व केलं तर इट प्रोड्युसेस आयन्स तो काय करतो आयन्स तयार करतो अँड कॅरीज इलेक्ट्रिक करंट आणि काय कॅरी करतो इलेक्ट्रिक करंट कॅरी करतो अशा प्रकारे आपण आजच्या सेशनमध्ये काय काय डिस्कस केलं तर केमिकल बॉन्ड म्हणजे काय केमिकल बॉन्डचे टाईप्स कुठले कुठले असतात आणि त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोवॅलन बॉन्ड आणि इलेक्ट्रो थँक्यू